abi. Sağ mı çekiyordu abi? Araç sağa doğru çekiyor. Sağa çekiyor. Doğru. Sola doğru. Sola doğru çekiyor. Sola çekiyor. Sol. Evet. Şoföre doğru. Şoför tarafından sola çekiyor. Evet. Tamam abi. İstop etmeyi abi et gel. İstop etme neredeydin? Geldim. İstop etme. Buyur dostum. Tam o ışıklar söylüyor mu yoksa e, şey yapacak mı? Işıklar yanmaya devam edecek mi? Işıklar yansın abi. Yansın. Açısını sonra sıfırlama yapacağız. Siz başka yerde rota ayarı yaptırmıştınız. Evet yaptırmıştım. Başka yerde rota ayarı yaptırdınız ama yine çekiyor araba. Evet doğrudur. Açısını evet. sonra sıfırlaması gerekiyor abi. Kabilere kalın bir açıyor. Evet. Vesaire önerdiler evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam abi. Şurada bu cihazımız abi. Arıza teslim. Anladım. Bütün beyin işlemleri yapıyoruz. Yani servisteki yapılan bütün işlemleri yapan. Anladım. Bize açı sensörünün arızalı olabileceğini vesaire onlar da fark evet. etmişlerdi. Arıza. Arızalıysa da çıkarıyor. Ayar tutarsa da. Ama tabii kalibrasyon yapmamışlardı. Evet. Motor şikayetlerden gelen oluyor herhalde ustam biraz, öyle mi?
başlık var direksiyon menüsünde. Mesela direksiyon pozisyonla var, sensörü ayrı, açı sensörü ayrı. Kontak kapandı ama. Tamam kapansın. Şimdi... Bir sorun olmaz değil mi? Ee, şimdi yine ikisi açarız. Anahtarı yakın tutsam açılır mı acaba? Yok abi. Anahtarı bırakayım mı? Bırak abi orada. O şeyin üstüne bırak. Start'a bastığın zaman açılıyor mu? Açılır. Şöyle tamam, kapı kapının üzerine bırak. Sola çekiyor diyorsun bu tarafa, şoför tarafına. Evet sola doğru. Bazen düzeliyor, bazen ee, şey yapıyor, ağırlaşıyor. Yani servise gitmedik, direkt sana geldik bir izlediğimiz videolardan dolayı. Bir de seninle akşam konuştuk. Konuştuğumuz gibi akşam. Evet. <gülüyor> Aracın üzerinde balans yapan cihaz değil mi Mustafa? Evet. 
Tabii. Oyundan bunu çevirildiği zaman e, arıza şey yapar. Bizim bu cihazda söndürebiliyoruz tabii. Ne yani yapmış oldunuz? Onunla bu mu araba çevirilirse bazen biz onları sökemeyiz, çevirttirmek istiyor oluyor. Hassas, hassas ee, ancak arıza şey yaptırıyor, ABS sistemini evet. etkilediği için. O da bu cihazla söndürülüyor. Yani bu cihazla her türlü işlemi yapabiliyoruz. Anladım. Söndürülüyor. Tabii onun için söndürme ücreti alınıyor. Genelde e, o eski araçlar için kullanıyoruz. Şu dışarıdaki makinede balans yapıyoruz. E, şimdi... Bunu da bu şekilde üzerinde yapmak yeterli. Orijinal vision göbekleri falan merkezli ise, orijinal ise. Ama bir de mesela bolsa, yüzük, bilezikler var. Onlar ince geliyorsa, salgılıysa, salgılıysa o zaman aslına bakarsanız jantın değişmesi gerekiyor. En doğrusu tam merkezli, yani tam oturan jant gerekiyor veya tam yüzük, bilezik takarak tam merkezli etmesi gerekiyor. Ama hiçbir şey bulunamıyorsa, abi bulunamıyorsa da şu üzerindeki eski sistem balanstan üzerinde yapıp geçici olarak bir dahaki sökülene kadar o titreme kesilebiliyor. Balans oluyor gene öyle. Ama dediğim gibi arıza şey yaktırıyor. Anladım. anladım. Yaktırıyor onun için e, sil, silme gerektiriyor. Bir silme ücreti alıyoruz ona. İşte bu işte işlemleri yapıyoruz. Anladım. Sağ ol. Şu kapıda bir sigara açalım. Tamam mı? Evet merhaba arkadaşlar ben ustanız İsa Aslan Arkadaşlar Megan 4'te e, Açı sensörü sıfırlama Yapacağız Megan'da Şimdi arkadaşlar başka bir yerde rot yapılmış Rot ayarı yapılmış fakat e, Araçta çekme var sola çekme var e, Bunu söyledi müşterimiz e, Biz de Açı sensörü sıfırlamaya başladık Şimdi arkadaşlar arabanın çekmesine etki yapıyor. Evet açı sensörü sıfırlaması işlemini zaten diğer videolarımızda da detaylı anlattığımız videolarımızda da var. Şimdi abi ben bak burada işleme başlıyorum abi bak. Şimdi abi. Şimdi abi bu servis cihazımızın bak görüyor musun abi? Evet. Şimdi araba neden değil? Bak bağlanıyor. Şimdi abi arabaya şey yapmadan yüklenmeden Tamam Arabaya yüklenmeyelim Hatta şöyle isterseniz o şekilde şeyden bakabilirsiniz Tamam 
Çünkü arabanın dengede durması gerekiyor da. Şimdi abi bir e, otomatik seyahat yapalım. Bağlandı. Bak mesela sizin şahsen numaranızı tanıdı. Gördün mü? Evet. Model şahsen numarası doğru mu? Evet doğru. Doğru. Evet. Şimdi abi. Hata olanlara geldiğimiz zaman enjeksiyon da var. ABS'de var. Direksiyon, pozisyon, sensörü. Sensöründe o var diyor. Bizim, bizim Bizi, evet o etkiliyor. UCH efendim bağlantısı, airbag de var. E, ve klimada ve park sensöründe ve e, PAS sisteminde yani steering ve angle sensörde e, şurada angle sensör ve steering dediği var ya direksiyon oluyor evet. biliyorsun şu alttaki bunlar e, şu an hatalı, hatalı diyor burada e, parçayı üzerindeki parçayı unutmuş efendime söyleyeyim tanıtılmamış öğretilmemiş olabilir beyine şimdi onu öğreteceğiz tanıtacağız ondan sonra da resetleme yapacağız Şimdi mesela öncelikle kaldıralım. Aleyküm selam abi. Buyur abi ne istiyordu abi söylesin. Evet abi. Söyle abi. Abi yarım saat sonra bir saat bir saat sonra gel abi bir saatlik bir işimiz var. Arzadan içine girilebiliyor mu işte? Efendim? Evet giriyor abi. Yeah. 
Kaç modeldi bu araba? 2016. Pozisyon sensörü, direksiyon pozisyon sensörü ABS menüsünde. Bak bağlanıyor. Şu anda bağlandı gördün mü abi? Evet. Yani sensörün numarasına kadar çıkıyor yani şu şekilde evet. mesela. Mesela sen e, bunun numarasını bilmesini istesen ben sana bunu WhatsApp'tan yollarım yani eğer gerekli olursa. Tamam. Onun için ben bu şeyini e, resmi alıyorum. Evet. Efendime söyleyeyim. DTC'yi okuyalım. Evet bunda hata durumu var diyor. Şimdi, yani kalibrasyon e, yaparak düzelme durumuna geçebilir. Onu şimdi deneyeceğiz, yapacağız. Tamam. Ama şu an hata durumu aktif. Yani hata olarak gözüküyor. Direksiyon, pozisyon, sensörü bak şu. Evet. Gördün mü abi? Gördüm. Bu biri, bu ayrı. Bir de ayrıyeten diğeri de ayrı. Ondan sonra diğerine geçiyoruz. Diğerine geçiyoruz. Airbag şeyine gerek yok değil mi abi o klima airbag ile ilgili Bunu hatalar. Onları da silebiliriz ama e, arıza varsa parçada yine yanar. Ya, silelim. silelim ama girmişken değil ya, mi? Evet, evet, tamam. evet. Yani airbag'i geçen e, sildirmiştik ama ışık yanmıyor oradaki. Ha, yanmıyor. Evet. Ama burada e, tabi parçada o zaman arıza olduğunu söylüyor. Mesela farklı bir şekilde e, yani airbag Çalışmıyor durumda olabilir yani. Tamam. Şimdi bu da açı sensörü. Mesela burada onlar numaraları kodları var. Evet. Bunlar ikisi ayrı parça mesela. İkisi ayrı. Onların fotoğrafını aldınız değil mi usta? Aldım evet. Ponta aç. Böyle bir durumda olursa ondan silmek için ponta aç motoru durdur diyor. Sileceğiz. Siliyorum yani şimdi. Tamam hocam. Bak silini diyor. Görüyor musun abi? Evet. Kalibrasyon yapmış mı oldu? Yok şimdi yapacağız da daha. daha yapacağız abi. Şimdi önce bu hatayı sildik. Fakat şimdi e, tekrar yeniden başlatmamız gerekebilir yani. Aynı şeyleri mi? Evet. Çalıştıracağız yani kapatıyor ya. Bağlantıyı kesti, istop ettiği zaman şeyden e, kapattı. Şey istop etmemiz mi lazım acaba? Açık kalması lazım şey. Ekranın açık kalması lazım. O birini sildik, ötekini de sileceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. E, diğer işlemleri yapacağız.
Yeniden başlatacağız yani. Şu an mesela yanıyor ama yine kaç dakikada mı sönüyor abi? Ne usta? Ekranın kendini kapatması. Onu bilmiyorum usta. Kaç dakikada sönüyor? Şimdi gelip hemen bir ee, kesetlemesini yapalım. Megan. Yani sensörde Yani sorun var abi sensörde ya Var zaten o hani kalibrasyon evet. Durumu Yani kalib kalibrasyona e, Tamamlayamıyor yani sorun olduğu için Bak açı offset sensörünü e, işlem yapabiliyoruz. Diğerinde bak tamamlanıyor. Yani birisi resetleniyor, tamamlanıyor. Diğeri e, tamamlanmıyor abi. O onda sorun var yani donanım olarak. tamamlanmıyor? Işte. Donanım olarak sorun var açı sensörü programlamada. O niye tamamlanmıyor? Sorun var onda diyor. Hani bu istop ederken el freni çekip olması vesaire onlar da etkili olabilir mi o duruma? O indiriyoruz ee, ama yine de tamamlattırmıyor yani. Mesela şimdi bağlıyız. Yani i̇stop de... etmeden tamamlamaya çalışsak. Tabi aynen şey yapıyoruz abi. Ee, müsait değil diyor, yapmıyor. Offset sensörü tamam yapıyor. Şu teker e, açı sensörü var ayrıyeten, evet. ikinci. Yani iki tane bunlar. Evet. Offset üstteki açı sensörünü tamam resetledik. Şu alttaki olanı tamamlayamıyor. Onu tam, bunu, direkt tamam desek tamamlamıyor mu? Tamam desek e, tamam diyoruz da bak mesela tamam diyorum olmadı diyor. İstok mu etmek gerekiyor? Olmadı diyor. Ee, Oradan biz, direkt öyle istok etsek. Normalde etsem. ondan sonra yaptığımız şey de tamam istok ediyoruz. Fakat yine olmuyor. Kontağı açık tutsak. Şimdi yok evet. debriyaja bas yani Vitesteyken frene basık. Evet. Şimdi denesek. 
Öyle sıra bu işlemleri. Tamam ee, bir saniye. Bir dakika abi, şunu da indireceğiz. Şimdi olur gibi geliyor. Mesela şimdi buradan bu menüden biz yapıyorduk ama olmuyor abi. Yani onda bir sorun var. Ama hakikaten şunu şunu görüyoruz abi. Ne görüyoruz diyeceksin. Canlı değerlerde. Bak canlı değerlerdeyiz. Ee, pozisyonunu bize bak buradan görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şu. Bak pozisyonunda direksiyon e, eksi 179 dakika. Ters duruyor bak. Görüyor musun abi? Evet öyle. Bak şöyle. Bak şu şekilde buraya zorluyor seni. Evet. Yani çekme de herhalde fazla çekiyor değil mi? Az değil yani. Evet. Bak buraya zorluyor. Yani aslında bu böyle bu şekilde e, ters şey yapılmış. Ha yani şu denenebilir. Açı sensörü e, ters takılmış olabilir. Çünkü bu niye tam ters de sıfırlandı? Bunu böyle şeye söyle servisçiye de ki tamirci servisçisine. Abi bunun açı sensörü e, şey der sensör kodlamasında tam ters de gözüküyor. Burada direksiyonu sökmesi gerekiyor değil mi? He. Direksiyonu söküp bunu tam ters takması gerekiyor. Anladım. Tamam abi. Şu an bak şu tam tersteyken bu sıfırda. Bak. O direksiyon sökülmüştü zaten. Büyük o, o açı sensörünü oturtması lazım değil mi? Evet. Bak görüyor musun abi sıfırda. Bak. Airbag şeyini kırar mı? Yok. Fit şeylerini. Onunla bir alakası yok. Yok abi. Açı sensörünü biraz döndürmesi. Yok. Zaten bunu da e, tahmin ediyorum ki öyle e, ince frezeli değil. Yani böyle azar azar değil. Böyle e, ya ters takarsın ya düz takarsın. Öyle Açı bir... sensörünü evet. o zaman bu tarafa doğru evet. biraz doğru döndürmesi gerekiyor. Yani bunu tam tersi alması gerekiyor. Tamam. Tam tersi aldığı zaman bu mesele de düzelir yani. Çünkü bu normalde az kayık olur benim bildiğim. Yani mesela işte şu kadar olur. Şu o kadar elektrikçi olur. onu o şekilde takmış olabilir. Olabilir. Elektrikçi o şekilde ters takmış olabilir. Çünkü bu tersteyken sıfır. Yani burada canlı değerde bize bunu veriyor yani. Anladım. Evet. Tamam. Tamam. Biz öteki tarafa tamam. yetişelim. O zaman peki resetleri mi abi? diye resetledik abi. O zaman resetlemeye gerek var mı? Yok resetledim zaten. Üstteki pozisyon Hayır. sensörünü de resetledim. Hayır. Diğer başka resetlenmesi gerektiren bir şey yok değil mi? Işık yanmıyordu. Başka? Böyle geri alayım abi biraz. İşte bir şey abi. Görüntülerin var bir. Hangisi? Gördün ya orada ABS, MABS. Evet. Tamam. Onları sıfırladın mı onları? Sıfırladım. Onun dışında başka bir şey yok. Başka tamam. bir şey bilmiyorum abi. Tamam abi. Telefonla olur mu? durumunu gördük. Aynı zamanda tespit yaptık yani arızasında, açı sensöründe öyle bir sorun var. Tersteyken, direksiyon tersteyken sıfır noktasında. Yok açı sensör olduğunu evet. biliyorduk yani. Evet. Zaten arıza olduğunu hani şu an bir işlem yapmadık ya. Yine de bir ücret alıyor mu? Alıyoruz tabi. Resetleme yaptık ama tutmuyor. Yaptık yani. İki sensör var. Üstteki tuttu. Alttaki tutmuyor. Normal mi yani para olmamış? Evet. Ya? Hat mı yani? Çünkü biz aynı süreyi uğraşıyoruz ya, ben size önceden söyledim. Yani olsa da olmasına bir ücret alıyoruz. 